కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రముఖ మానసిక వైద్య నిపుణులు వి రమేష్ కుమార్ వర్మ నమస్తే అండి అలాగే ప్రస్తుత సమాజంలో శారీరకంగా కానీ అంటే శారీరకంగా రుగ్మతులు వస్తున్నా ఒప్పటికీ కూడా వయసుతో సంబంధం లేకుండా మానసిక రుగ్మతులు కూడా తోడవుతున్నాయి అవి పట్టి పీడిస్తున్నాయని చెప్పచ్చు అలాంటి రుగ్మతలు మీకు ఏమైనా ఉన్నట్టయితే ఆ సమస్యల నివృత్తి కోసం మీరు ఫోన్ చేయాల్సిన నంబర్ జీరో ఎయిట్ నైన్ వన్ టూ సెవెన్ టూ త్రిబుల్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ సెవెన్ త్రీ త్రిబుల్ ఫోర్ ఫైవ్ ఈ నంబర్ కాల్ చేసి మీ సమస్యలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు డాక్టర్ గారు చెప్పండి నేటి ఆధునిక యుగంలో మహిళలకి ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు పెరుగుతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే నేటి ఆధునిక యుగంలో అన్ని రకాల సమస్యలతోటి సతమతం అవుతుంటే ఈ పరిస్థితుల్లో శారీరక సమస్యలకు పోటీగా మానసిక సమస్యలు కూడా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ప్రత్యేకంగా మహిళల్లో ఉద్యోగం చేసే మహిళల్లో మరింత ఎక్కువగా మనం మానసిక సమస్యలు చూస్తూ ఉన్నాం మనకు తెలుసు మహిళలు సున్నితంగా ఉంటారు వాళ్ళు ప్రతిదీ లోతుగా ఆలోచిస్తారు అంతేకాకుండా వాళ్ళ జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజిషన్ కూడా మానసిక సమస్యలకు ఎక్కువగా దారితీసే అవకాశం ఉంటుంది పురుషులతో పోలిస్తే మహిళల్లో రెండింతలు ఎక్కువగా మానసిక సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి మేము ద సెన్స్ టు అనే క్లినిక్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ జంక్షన్లో మేము నేను నా పేరు డాక్టర్ రమేష్ బాబు మేము దీని మీద రీసెర్చ్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం స్టాటిస్టిక్స్ కూడా మేము పబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నాం సో మహిళలకి మరింత ఎక్కువ సరైన సమయంలో కౌన్సిలింగు అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సలు ఎంత అవసరం ఒక మహిళ ఆరోగ్యంగా ఉంటే కుటుంబం అంతా కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది సో కాబట్టి మనం పురుషులతో పోలిస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా మహిళల్లో మానసిక సమస్యలు అయితే ఖచ్చితంగా ఎక్కువ అండి సో ఇంకా ఎలాంటి సమస్యలు వస్తాయి ఏంటి అవన్నీ మనం చూద్దాము సో అలాగే మహిళలను సాధారణంగా వచ్చే మానసిక సమస్యలు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది మహిళల్లో ఎక్కువగా దిగులు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు ప్రతి విషయానికి లోతుగా ఆలోచించడం ఆందోళన పడిపోవడం కొన్నిసార్లు ఏంటంటే అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు లేదా భర్త కొంచెం కోపిష్ట అయినప్పుడు లేదా ఆవిడికి ఎక్కువగా బాధ్యతలు ఉన్నప్పుడు లేదా వేరే వాళ్ళకి చెప్తే నేను చిన్నతనంగా అవుతానేమో అని ఆవిడ మనసులో ఉన్న సంఘర్షణ నాకు చెప్పనప్పుడు ఆవిడలో దిగులు సమస్య చిన్న దిగుల సమస్య పెద్ద సమస్యగా మారే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే ఈ దిగుల సమస్యను మనం కొన్నిసార్లు చాలా తేలిగ్గా తీసుకుంటారు కుటుంబ సభ్యులు కూడా సర్దుకుపోతుందిలే అనుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడైతే దిగుల సమస్య కొంచెం ఎక్కువైందో ఆవిడ ఆత్మహత్య ధోరణి దాకా కూడా వెళ్తుందో ఆవిడ ఆరోగ్యం మీద ఆవిడ పనితీరు మీద ఉద్యోగం మీద కూడా ప్రభావం చూపిస్తుందో అప్పుడు వైద్యుడి యొక్క అవసరం ఖచ్చితంగా వస్తుంది సో అలాగే పురుషుల కన్నా స్త్రీలలోనే ఎక్కువగా మానసిక సమస్యలు అధికంగా అవడానికి కారణాలు ఏమన్నారు ఉన్నాయండి చాలా కారణాలు ఏమున్నాయి అయితే పురుషుల్లో కూడా సమస్యలు ఉన్నాయి అయితే స్త్రీలకు ఏంటంటే ఎక్కువ లెట్ అవుట్ ఉండదు వాళ్ళు షేర్ చేయడానికి ఉండదు రెండోది స్త్రీల యొక్క బ్రెయిన్ కంటెంట్ కానీ దాంట్లో ఉండే న్యూరో హార్మోన్ కంటెంట్ కానీ వాళ్ళ బ్రెయిన్ యొక్క పనితీరు కానీ దానికి అందే బ్లడ్ సప్లై కానీ తర్వాత బ్రెయిన్లో ఉండే రకరకాల సిగ్నలింగ్ సిస్టమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా పురుషుల కన్నా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఎక్కువ ఎమోషన్స్కి వాళ్ళు లోన్ అవుతూ ఉంటారు పురుషుల్లో ఒక ఎమోషన్ వస్తే అది తక్కువ టైంలో ఎక్కువగా వస్తుంటుంది వెంటనే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కానీ స్త్రీలలో ఒక ఎమోషన్ ఉంటే అది ఎక్కువసేపు ఎక్కువ గంటల పాటు అది కంటిన్యూ అవుతూ వాళ్ళు దానికి రకరకాల అనాలిసిస్లు షేర్ చేయడం ఇంకా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాను దాంతో సమస్య ఇంకా రకరకాల డైరెక్షన్స్ తీసుకుని త్వరగా అది పెద్ద సమస్యగా మారే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే స్త్రీలలో ఒత్తిడి కూడా అదే స్థాయిలో ఈ నేటి యుగంలో మనం చూస్తే ఈరోజు స్త్రీలలో ఒత్తిడి కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది ఓ పక్క ఉద్యోగం చేస్తూనే ఓ పక్క కుటుంబ బాధ్యతలు వాళ్ళకి అన్ని బాధ్యతలు ఉంటూనే ఉద్యోగం అనేది అడిషనల్ బర్డెన్గా ఉంది సో వర్క్ చేసే ప్లేస్లో వాళ్ళు ఎలాగో వాళ్ళ ఒత్తిడిని షేర్ చేయలేరు సో భర్త కూడా వర్కింగ్ అయితే వాళ్ళు ఇంకెవరికి షేర్ చేయలేరు సో షేరింగ్ అనేది చాలా లిమిటింగ్ లిమిటెడ్ ఆప్షన్గా ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి లెట్ అవుట్ అనేది లేకపోవడం వల్ల అండ్ థైరాయిడ్ సమస్యలు తర్వాత ఇంకా రకరకాల నెల నెలవారీగా వచ్చే హార్మోన్ సమస్యలు వీటన్నిటికి సంబంధించి ఆధారపడే మనస్తత్వం అత్త వాళ్ళ ఇంట్లోకి అడ్జస్ట్ అయ్యే ఆ కొత్తదనం అవన్నీ కలిపి వీళ్ళ మానసిక సమస్యలకు ఎక్కువగా దారితీసే అవకాశం ఉంది ఎస్ మహిళల్లో మానసిక సమస్యల్ని మనం స్టడీ పర్పస్ కోసం మరియు మంచి వైద్యం వాళ్ళకి అందించడం కోసం మనం రకరకాల పారామీటర్స్లో వాటిని డివైడ్ చేసాం ఒకటి మహిళల్లో వచ్చే మూడ్ సమస్యలు కొన్ని అంటే మూడ్ని బట్టి సైకోసిస్ అని తర్వాత మూడ్ సమస్యలు అని ఇలా మనం డివైడ్ చేసాం అయితే వయసును బట్టి కూడా మహిళల్లో సమస్యలు మనం డివైడ్ చేస్తూ ఉన్నాం యుక్త వయసులో వచ్చే మహిళలకు వచ్చే సమస్యలు కొన్ని అయితే 
మెన్సెస్ టైంలో వచ్చే సమస్యలు కొన్ని అయితే ఇంకా మెనోపాజ్ అలాంటి సమయంలో వచ్చేది కొన్ని అయితే వృద్ధాప్యంలో వచ్చే సమస్యలు కొన్ని సో వీటిని బట్టి ఈ వయస్సుకు అనుగుణంగా వచ్చే సమస్యలకు అనుగుణంగా మనం వైద్య విధానాలు కూడా కొన్నిసార్లు మారుస్తూ ఉంటాం అంటే మనం మానసిక సమస్యను ఎన్ని రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు అని మాట్లాడుకుంటున్నాం అవునండి అయితే స్త్రీలలో వచ్చే మానసిక సమస్యలు వాళ్ళ వయసును బట్టి మనం డివైడ్ చేస్తే వైద్యం కూడా చక్కగా అందించవచ్చు అయితే కొంతమందికి టీనేజ్లో కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి దాన్ని మనం టీనేజ్ క్రైసిస్ అంటాం అంటే మేము పెద్దవాళ్ళం అయ్యాం ఇంకా అమ్మ నాన్న చెప్పింది కొంతవరకు వింటే చాలు మా మా మట్టుకు మేము కొన్ని ఆలోచించుకోగలం సో మాకు తెలుసు మేము తినాలి ఏం తినకూడదు ఎప్పుడు చదవాలి ఎప్పుడు చదవకూడదు ఇవన్నీ మాకు తెలుసు అని ఇంకా అమ్మ నాన్న చెప్పేదానికి కొంచెం వ్యతిరేకంగా ఈ టీనేజ్ అమ్మాయిలు ఆలోచించే విధానం ఉంటుందండి సో ఈ ప్రయత్నంలో వాళ్ళకు వచ్చే జబ్బు ఎనరెక్సియా నెర్వోజా ఇది ఈ మధ్య ఇటీవల కాలంలో చాలా ఎక్కువగా మేము మా క్లినిక్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఎనరెక్సియా నెర్వోజా అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు అన్నం తినరు అతి అతిగా సన్నపడిపోవాలనుకుంటారు ఇలాంటివన్నీ యుక్త వయసులో వచ్చే సమస్యలు మానసిక దిగులు అనేది అంటే మహిళలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందంటారు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు మహిళల తరఫున మంచి మంచి క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేశారు అవునండి ఈ మానసికమైన దిగులు ఒక్కసారి కానీ మహిళ ఫేస్ చేయడం స్టార్ట్ అయితే దానితో పాటే ఆవిడ రొటీన్గా చేయాల్సిన వర్క్స్ అన్నీ చేస్తూ వెళ్ళాలి ఒక కుటుంబంలో ఒక పురుషుడికి కానీ మానసిక సమస్య వస్తే అతను జాబ్ మానేసి ఇంట్లో కూర్చుంటే అతనికి అందరూ సేవలు చేస్తారు ఆపి అయితే ప్రేమ అంతా అందుతూ ఉంటాయి నాకు మనసు బాగాలేదని లీవ్ పెడతారు దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఎప్పుడైతే ఒక మహిళకి మానసిక సమస్య వస్తుందో మొట్టమొదటిసారి అది భర్తకి చెప్పడానికి కూడా ఆమె సంకోచి సంకోచించే పరిస్థితులు ఉంటాయి ఒకవేళ నిందిస్తారేమో ఎప్పుడు నువ్వు ఇలాగే దిగులుగా ఉంటావేంటి అని అవహేళన చేస్తారేమో ఒకవేళ ఇది మా అత్త మామల దాకా వెళితే ఎప్పుడు నీరసంగా ఉంటుంది ఈ అమ్మాయి అని అంటారేమో ఒకవేళ పిల్లలకు చెప్తే అమ్మ ఎప్పుడు వీక్ వీక్ మైండెడ్ అలా హేళన చేస్తారేమో ఒకవేళ ఆఫీస్లో కొలీగ్స్కి చెప్తే డౌన్ అయిపోతానేమో సో ఇలా ఆవిడికి లెట్అవుట్ అనేది ఉండదు సో ప్రాథమిక దశలో ఆవిడికి ఆవిడ దిగులు గుర్తించుకున్నా కూడా సరైన సమయంలో వైద్యానికి రాలేని పరిస్థితి ఉండడంతో దిగులు జబ్బు కొంచెం ముదిరిన తర్వాతే మా దగ్గరికి రావడం జరుగుతుంది వీళ్ళు ఆ దిగులతో ఇంటి వర్క్ అంతా చేయాల్సి వస్తుందండి సో రెస్ట్ అనేది ఉండదు సో ఎప్పుడైతే ఈ దిగులు మైల్డ్గా ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు కుటుంబ సభ్యులకు తెలియచేయాలని చూస్తారు ఒక్కోసారి పుట్టింటికి చెప్పినప్పుడు ఏంటి ప్రతిది అక్కడికి చెప్తావు ఏం నేను చూసుకోవట్లేదా అని భర్త కోపడ్డం పుట్టింటికి చెప్పినప్పుడు వాళ్ళేమో ఎందుకు దిగులు శుభ్రంగా మీ ఆయన చూస్తున్నారు కదా ఇంకేంటి దిగులు అని వాళ్ళు తేలిగ్గా తీసుకోవడం దీంతో ఒక ప్రాథమిక దశలో మహిళ తనకు వచ్చిన దిగులని గుర్తించుకున్నా కూడా వెంటనే వైద్య సదుపాయానికి వైద్యానికి అందుబాటులోకి రాకపోవడం అనేది కొంచెం బాధక అయితే ఈ మధ్య టీనేజ్ పిల్లల్లో కూడా దిగులు బాగా పెరిగిపోతుంది వాళ్ళు ఎంతసేపు సెల్ ఫోన్లో ఉండడం ఎంతసేపు ఫేస్బుక్లో ఉండడం లేకపోతే అందరూ నన్ను లైక్ చేస్తేనే నాకు ఒక రకమైన గుర్తింపు ఉంది లేకపోతే లేదు అనుకోవడం సో ఇప్పుడు మనం ఈరోజు మనం కార్యక్రమాన్ని మనం మహిళల్లో ఉన్న మానసిక సమస్యలుగా పెట్టుకున్నా కూడా మహిళల్లో వచ్చే ప్రతి మానసిక సమస్యకి టీనేజ్ నుంచే పునాది పడుతుంది సో టీనేజ్ నుంచి కూడా ఆవిడ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉండాలి ఎలా ఆలోచించాలి పాజిటివ్ ఎనర్జీతో ఎలా ముందుకెళ్ళాలి ఇలాంటివన్నీ తను తన తల్లిదండ్రుల నుంచి టీచర్స్ నుంచి చక్కటి ఫ్రెండ్స్ నుంచి మంచి బుక్స్ ద్వారా తెలుసుకున్నప్పుడు తనకి తను ఒక మహిళగా ఎదిగిన తర్వాత ఈ దిగులు అనేది దిగులకి లోన్ అవ్వకుండా తను ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే ఈ మహిళల్లో ఉన్న దిగులు మనం మూడు రకాలుగా విభజిస్తామండి మైల్డ్ డిప్రెషన్ అంటే తేలిక పాటి దిగులు ఇది కొంతమంది ఇది చింతగా ఉంటారు కొంచెం పరధ్యానంగా ఉన్నట్టు ఉంటారు వర్క్లో కూడా కొద్దిగా పెర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది ఈ స్టేజ్లో వైద్యం చేయగానే ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ వచ్చేస్తుందండి అయితే మోడరేట్ డిప్రెషన్ మోడరేట్ డిప్రెషన్ ఇంకొంచెం ఎక్కువ దిగులుగా ఉంటారు ఆఫీస్కి సెలవు పెట్టాలనుకుంటారు లేదా వంట చేయడం మానేస్తుంటారు కొంచెం పిల్లల మీద కూడా ఇరిటేషన్ చిరాకులు ఇలాంటివి ఉంటాయి సివియర్ డిప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా దిగులతో పాటు ఆత్మహత్య ధోరణి లాస్ ఆఫ్ హోప్ ఆన్ ఫ్యూచర్ అంటే నాకు ఇంక భవిష్యత్ లేదు నేను ఎందుకు వర్త్లెస్ అంటే నేను ఎందుకు పనికిరాను నాకు విలువలు నిరాశ అండి నిస్పృహ అండ్ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం కానీ ఆత్మహత్య ధోరణిలో మాట్లాడడం కానీ లేదా ఆల్రెడీ ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడం కానీ ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా సివియర్ డిప్రెషన్ అంటామండి ఈ సివియర్ డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా మేము వాళ్ళకి అడ్మిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామండి హాస్పిటల్లో ఉంచండి 
కొంచెం ఇంజక్షన్స్ ద్వారా బాగా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఈవిడ ఈ ఆత్మహత్య ద్వారా తగ్గేదాకా కూడా నిపుణుల పర్యవేక్షణలో ఉండడం మంచిదని మేము అడ్మిషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అయితే ఈ స్టెప్లోనే కొంచెం బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారు చాలామంది భర్తలు చాలా బాగా చూసుకుంటారండి అది ఖచ్చితంగా మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి కొంతమంది మాత్రం అలా అయితే నేను మీ ఇంట్లో దింపుతాను మీ అమ్మ నాన్న చూసుకుంటారు నీకు కొంచెం ఈ మానసిక సమస్య తగ్గిన తర్వాత తీసుకుంటారు మళ్ళీ వద్దు కానీ అని చెప్తారు అది ఆ మహిళకి ఎంతో బాధనిస్తుంది అండి నేను ఇన్నాళ్ళు నేను అన్ని చేశాను పిల్లలకు అన్నీ సర్దాను అన్ని వంట అన్ని అన్ని ఇన్ టైంలో నేను చేశాను నాకు బాగుండకపోతే నన్ను తీసుకెళ్ళి మా పుట్టింట్లో దింపుతున్నారు సో అంటే నేను ఇప్పుడు వర్త్లెస్ సో నా భర్త కూడా ఇదే డే ఇదే డిసైడ్ అయిపోయారు సో కాబట్టి నేను పుట్టింటికి వెళ్ళను నేను ఇక్కడే ఉంటాను చూపిస్తే మీరు చూపించండి లేకపోతే నాకు లేదు అని అలా అలా వీళ్ళ మధ్య డిస్కషన్స్ అవుతూ అవుతూ ఉండడంతో కొంచెం ఇంకొంచెం ఆవిడ మళ్ళీ సూసైడ్ ఐడియాలోకి వెళ్ళడం ఇదంతా పిల్లల ముందు జరగడం ఇదంతా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఫీలింగ్స్ అన్ని అంటే అంతర్కి బాహ్యంగా కాకుండా అంతర్కితంగా ఉంచేసుకోవడం వల్ల ఈ అవునండి మైల్డ్ ఎస్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ మైల్డ్ మోడరేట్ దాకా కూడా వాళ్ళు అంతర్గతంగా ఉంచుకోగలుగుతారు కానీ సివియర్ డిప్రెషన్కి లోన్ అయ్యేటప్పటికి మాత్రం అంతర్గతంగా వాళ్ళు ఉంచుకోలేరండి ఎందుకంటే వాళ్ళు సూసైడల్ అటెంప్ట్ చేయాలన్న ధోరణి చాలా ప్రజర్గా వచ్చేస్తుంటుంది ఒక్కోసారి కొన్నిసార్లు ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ ధోరణిలో వాళ్ళు కౌన్సిలింగ్ చేస్తారు అయితే అది ఆ స్థాయి దాటిన తర్వాత మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎవరైనా సరే ఒక ఒక మహిళ చదువుకుంటున్న స్త్రీ అయినా లేకపోతే మ్యారేజ్ అయిన స్త్రీ అయినా ఏ వయసులో అయినా సరే ఒక ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేస్తున్నట్టుగా కానీ లేదా ఆ ధోరణిలో మాట్లాడినట్టుగా కానీ ఉంటే కుటుంబ సభ్యులు దాన్ని ఖచ్చితంగా లైట్గా తీసుకోకూడదండి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా నిపుణుల దగ్గరికి తీసుకురావాలి దీనికి మనం యాంటీ డిప్రెషన్స్ ఇస్తాం కొన్ని రకాల మూడ్ స్టెబిలైజర్స్ అని చెప్పి వాడతాం వీటితో చాలా ఒక సిక్స్ వీక్స్ నుంచి ఎయిట్ వీక్స్లోనే మంచి ఫలితాలు మనం పొందొచ్చండి సరైన సమయంలో మనం ఈ దిగులని ట్రీట్ చేసినప్పుడు ఇది ఒక బైపోలార్ డిజార్డర్ లాగా అంటే ఎపిసోడ్స్ ఎపిసోడ్స్ లాగా వచ్చే కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని నెలల తర్వాత మళ్ళీ అలా వచ్చే ఒక బైపోలార్ డిజార్డర్ లాగా టర్న్ అవ్వకుండా ఆగుతుంది అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ అనేది అటు వైద్యులకి వైద్యం చేయడం సులభం అవుతుందండి మహిళకి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా పెరుగుతుంది సో అందుకే అందరినీ ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేసి మనం కొంచెం ఈ దిగులు అంటే ఇలా ఉంటాయి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి ఎవరైనా దిగులుగా ఉంటే ఖచ్చితంగా మీరు చాలా సీరియస్గా తీసుకోండి ఖచ్చితంగా సైకాటిస్ట్ అయితే తీసుకురండి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సార్ అలాగే ఇప్పుడు దిగులు లేదా మూడ్ చేంజ్ అండ్ అలాంటి సమస్యలకి ఎలాంటి ప్రత్యేకించిన వైద్య చికిత్సలు ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఉన్నాయండి అయితే ఈ దిగులు వచ్చినప్పుడు మనం కేటగరైజ్ చేస్తాము ఈ మైల్డ్ మోడరేట్ దాకా ఓకే సివియర్ డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక మో ఒక మోస్తరు నుంచి ఎక్కువగా డిప్రెషన్ వచ్చినప్పుడు విత్ సైకోటిక్ సిమ్టమ్సా వితౌట్ సైకోటిక్ సిమ్టమ్సా అని క్లాసిఫై చేస్తామండి సైకోటిక్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏంటంటే పక్కన మనుషులు లేకపోయినా ఉన్నట్టు ఆడిటరీ హ్యాలుసినేషన్స్ రావడం తర్వాత వాళ్ళకి సొమటైజేషన్ అంటే తలనొప్పి వెన్నునొప్పి బాగా బడలికగా ఉండడం ఇవన్నీ విత్ మా సివియర్ డిప్రెషన్ విత్ సూసైడల్ ఇంటెంట్ విత్ సొమటైజేషన్ అంటే తీవ్రమైన దిగులు మళ్ళీ రకరకాల శారీరక లక్షణాలతో మరియు ఆత్మహత్య ధోరణితో ఇది మనకి మెయిన్ పాయింట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ అండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళని ఖచ్చితంగా అడ్మిట్ చేసి ట్రీట్ చేయడం కానీ జరుగుతుంది దీంట్లో మనం మెయిన్గా కొన్ని రకాల ఎస్ఎస్ఆర్ఐస్ అంటే ఇప్పుడు రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుందంటే బ్రెయిన్లో ఒక మూడు రకాల హార్మోన్స్ ఉంటాయండి అంటే చాలా న్యూరో హార్మోన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో మూడు మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అందులో సెరటోనిన్ నారిపినెఫ్రిన్ తర్వాత డోపమిన్ ఇవి చాలా ముఖ్యం అనమాట ఈ సెరటోనిన్ అనే ఈ హార్మోన్ ఎప్పుడైతే స్థాయి తగ్గుతుందో కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువగా తగ్గిపోతుందో ఖచ్చితంగా ఆ మహిళ దిగుల్లోకి వెళుతుందండి అయితే ఈ ఎస్ఎస్ఆర్ఐస్ అంటే సెరటోనిన్ రీఅప్టేక్ ఇనిబిటర్స్ అండి సెలెక్టు సెరటోనిన్ రీఅప్టేక్ ఇనిబిటర్స్ ఇవి లేటెస్ట్ జనరేషన్ యాంటీ డిప్రెషన్స్ అనమాట ఒకసారి కానీ మనం దిగులు మాత్రలు మొదలు పెడితే ఎప్పుడు వాడుతూ ఉండాలి ఇంకా అలవాటు అయిపోతాను పైగా మాత్రలు నేను వాడుతున్నాను అంటే ఖచ్చితంగా నాకు ఇంకా ఏదో మానసిక సమస్య ఉందని అందరూ స్టాంప్ వేస్తారు అదిగో ఆమె మానసిక మందుల మీద ఉంది ఏం చేస్తుందో తెలియదు ఇలా అనుకుంటారేమో ఇలాంటివన్నీ అపోహలు ఉంటాయండి ముందు సైకాటిస్ట్గా మేము ఏం చేస్తామంటే మంచి ధైర్యాన్ని వాడికి ఇస్తామండి ఈ దిగులు ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ చేయడం మాకు చాలా తేలికైన విషయం అండి అయితే వీళ్ళు ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి ఆరు నుంచి ఎనిమిది
మనం దాన్ని బైపొలారిటీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని అనుకుంటామండి బైపొలారిటీలో ఖచ్చితంగా మూడ్ స్టెబిలైజర్స్ వాడతాం దీంట్లో సోడియం వాల్పరేట్ తర్వాత లిథియం తర్వాత డైవాల్పరేక్ సోడియం టోపిరమేట్ ఇలాంటి చాలా అత్యాధునిక వైద్య చికిత్సలు వచ్చాయండి మెయిన్ మహిళలు ఎడ్యుకేట్ అవ్వాలి జెంట్స్ అందరు ఎడ్యుకేట్ అయిపోతున్నారండి వాళ్ళ ఆఫీసుల్లో ఉంటున్నారు వాళ్ళు తెలుసుకుంటున్నారు కొలీగ్స్తో మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు నవేడేస్ ఎక్కువగా లేడీస్ కూడా వర్కింగ్ ఉమెన్గా ఉంటున్నారు కాబట్టి కొంతవరకు తెలుసుకుంటున్నారు కానీ ఒక సెక్షన్ మాత్రం ఈ మానసిక సమస్యల కోసం తెలుసుకోలేకపోతున్నారు వాళ్ళని తెలుసుకున్నా కూడా ఎక్కడ అప్రోచ్ అవ్వాలో అన్న విధానం వాళ్ళకి తెలియట్లేదు సో కాబట్టి కొన్ని రకాల అపోహలు వాళ్ళ మైండ్లో పెట్టేసుకుంటున్నారు అవేర్నెస్ పూర్తిగా లేకపోవడం లేదా హాఫ్ నాలెడ్జ్గా ఉండడం రోగం అంటే ఎలాంటి వ్యాధులు వచ్చినా కూడా మనం తొందరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఈ ఇప్పుడు మానసికంగా మానసిక వైద్యుని కలవడానికి కొంత చిన్న చూపుగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వరకు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొన్ని సందర్భాల్లో వాళ్ళు కొంచెం అంటే మెయిన్ వాడికి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయాలని అనిపించినా కూడా ఇంకా ట్యాబ్లెట్స్ మొదలు పెడితే ఎప్పుడు వాడాల్సి వస్తుందేమో నేను స్టిగ్మా స్టిగ్మా అవుతానేమో లేదా నన్ను ఒక మానసిక రోగ్యం గుర్తిస్తారేమో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయేమో ఎక్కువగా మెయిన్ ఈ మధ్య వీళ్ళు అక్కడ ఇక్కడ రకరకాల వెబ్సైట్లో చదివి చాలా చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్ని కూడా పెద్దగా తీసుకోవడం అంటే వాళ్ళ అవగాహన లేని వాళ్ళు రాస్తుంటారు కామన్గా వచ్చే ప్రతి చిన్న సైడ్ ఎఫెక్ట్ని పెద్దగా చేసి చూపిస్తు చూపిస్తూ ఉంటారు దాంతో వీళ్ళు మహిళలు భయపడిపోయి అమ్మో ఈ ట్యాబ్లెట్ వాడితే ఇలా అంటా నేను చదివాను నెట్లో ఇవన్నీ చేస్తుంటారు నెట్లో చదివే డేటా కాదు డాక్టరు తన ప్రాక్టీస్లో తన అనుభవంతో ఏది కామన్గా వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏది కాదు ఏది నెగ్లిజిబుల్ ఏ సైడ్ ఎఫెక్ట్ వచ్చినా తనకి ఎక్కువ బెనిఫిట్ జరిగే అవకాశం ఉంది ఇలాంటి క్యాటగరైజేషన్ మేము చేసుకుంటామండి దాన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్ బెనిఫిట్ రేషియో అంటారు అనమాట ఆ అవుట్కమ్ని మేము సెలెక్టివ్గా సెలెక్ట్ చేసుకుని మామూలుగానే పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలకు మేము వైద్యం చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటామండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మత్తు రాకూడదు బిడ్డల వల్ల చాలామందికి వైద్యం వాడాలని ఉన్నా కూడా కొన్ని రోజులు వైద్యం వాడగానే మార్నింగ్ టైం లేవడం కానీ లేట్ అయితే అమ్మ అత్తగారు తిడతారు లేకపోతే మార్నింగ్ పిల్లలకి లంచ్ బాక్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి నా ఆరోగ్యం సంగతి తర్వాత ముందు ఈ పనులన్నీ ఆగిపోతే అవ్వదు సో ఈ మానసిక సమస్యకి వైద్యం తర్వాత చూద్దాం అనే ధోరణిలో వాళ్ళు వెళ్తూ తెలుస్తూనే మన కళ్ళ ముందే వాళ్ళకి మానసిక సమస్య అలా 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 పెరగడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట కొంతమంది తగ్గించడం పెంచడం చూస్తామండి మామూలుగానే యాక్చువల్లీ ఈ ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన వైద్య విధానాలు చూస్తే చాలా లేటెస్ట్ ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చాయండి వర్కింగ్ ఉమెన్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని వాళ్ళకి వర్క్ ప్లేస్లో కూడా మత్తు అనేది రాకుండా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ అంటే ఎక్కువ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువ రాకుండా ఉండే మంచి మాత్రలు ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో రావడం జరిగిందండి మాకు వైద్యం కూడా చేయడం చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో వీళ్ళకి ఎడ్యుకేట్ అవ్వలేదు వాళ్ళంతే మామూలుగానే ఎక్కువగా మార్నింగ్ టైము వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్కి అనుగుణంగా ఒకవేళ ఇంట్లో గృహిణి కదా అని చెప్పేసి మనం ఎక్కువ మత్తుగా వచ్చే బిడ్డలు రాయడానికి కూడా అవ్వదండి వాళ్ళకి ఎక్కువ పనులు ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తే సరిపోతుంది కానీ ఆఫీస్ అవర్స్లో వాళ్ళు ఎలర్ట్గా ఉండాలి కానీ ఇంట్లో వాళ్ళకి కంటిన్యూస్గా అన్ప్రిడిక్టెడ్గా ఏ వర్క్ ఎప్పుడు అవసరం అవుతుందో అని అన్ని వర్క్స్ వాళ్ళు చేసేలా ఉంటుంది ప్లస్ వాళ్ళ మీద మానిటరింగ్ కూడా ఉంటుంది ఏంటి కోడలు ఎప్పుడు కొత్త కోడలు అనుకోండి ఆవిడ ఎప్పుడు నిద్రపోతుంది ఏంటి లేకపోతే ఆవిడ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అనుకోండి అమ్మ మందులు వాడకూడదేమో ఒకవేళ ఆవిడ సింగిల్గా లేదా డివోర్స్డ్ లేదా సింగిల్ పేరెంట్ అలా అనుకోండి నేనే మొత్తుగా ఉంటే పిల్లల్ని ఎవరు చూస్తారు సో ఆవిడ ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉంటే కనుక ఇంకా అసలు ఓల్డ్ ఓల్డ్ ఏజ్లో అలా మొత్తుగా నిద్రపోతే ఎన్ని సమస్యలు వస్తాయో ఇలా రకరకాల వాళ్ళ అనుమానాలతో ఉంటారండి సో కాబట్టి ఉంటాయన్నమాట కాబట్టి వాళ్ళు ముందు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి డాక్టర్ వాళ్ళకి చాలా మానసికమైన ధైర్యాన్ని ఇవ్వాలి మీకు ఏ సమస్య ఉన్నా ఈ మందులు వాడిన తర్వాత మీకు ఏం మొత్తున్నా వెంటనే రిపోర్ట్ చేయండి టెన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో ఫస్ట్ ఒక ట్రయల్ వెర్షన్ చూడండి మీరేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళు ఆధునికమైన మందులు ఎక్కువగా మత్తు రాదు మీకు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావు మీ లివర్కి కానీ కిడ్నీకి కానీ హార్ట్కి కానీ ఎటువంటి ప్రమాదం ఉండదు మీరు చక్కగా మీ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ మీ కుటుంబ జీవితంలో కానీ లేదా మీ ఉద్యోగంలో కానీ చాలా బాగుంటారు అన్న ధైర్యం డాక్టర్ నుంచి కొంచెం వాళ్ళకి అందగానే వాళ్ళ వాడాలన్న తపన పెరుగుతుందండి వాళ్ళు వెంటనే చాలా ఇప్పుడు ఈ మధ్య అయితే చాలా అవేర్నెస్ వచ్చిందండి కొంతవరకు పర్వాలేదు వాడుకుంటున్నారు పూర్తిగా కోర్స్ వాడుతున్నారు వాడి తగ్గించుకుంటున్నారు బాగా ఎడ్యుకేట్ కూడా
ఎలా అయితే మన హిమోగ్లోబిన్ పర్సెంట్కి మనం ఎలా అయితే చెక్ చేసి హిమోగ్లోబిన్ ఇంత పర్సెంట్ ఉంది లేదా షుగర్ లెవెల్స్ చూసి షుగర్ ఇలా ఉంది అని చెప్తాము అలాగే ఒక మహిళ దిగుల్లో ఉన్నారని తెలుసు అయితే ఇంటర్వ్యూ అవ్వంగానే ఆవిడ్ని మేము పూర్తిగా ప్రశ్నల ద్వారా విశ్లేషించిన తర్వాత ఒక తీవ్రతని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఒక రకమైన స్కేల్ అప్లై చేస్తామండి స్కేల్స్ అంటే ఏంటంటే ఇవి కూడా క్వశ్చనర్స్ అనమాట బెక్స్ డిప్రెషన్ ఇన్వెంటరీ అని ఇలా ఆ సైంటిస్ట్కి అనుగుణంగా కొన్ని కొన్ని స్కేల్స్ ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయండి వాళ్ళు స్పాంటేనియస్గా వాటికి చెప్పే ఆన్సర్స్ని బట్టి మేము ఒక రేటింగ్ వేసుకుని చికిత్స మొదలు పెట్టే టైంలో వీళ్ళ తీవ్రత ఎంత దిగులు తీవ్రత ఎంత తర్వాత కొన్ని వారాల తర్వాత యూజువల్గా రీసెర్చ్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత తర్వాత ట్వెల్వ్ వీక్స్ తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత అలా గ్రేడింగ్ ఉంటుంది అనమాట యూజువల్గా దిగులకు మనం వాడే మార్తలు నాలుగు వారాల నుంచి ఆరు వారాల్లో పనిచేస్తాయండి సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత మళ్ళీ డిప్రెషన్ స్కేల్ మనం అప్లై చేసి అప్పటికి ఇప్పటికీ ఎంత తగ్గింది అని మనం క్వాంటిఫై చేయొచ్చు అండి సో మనం ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్తున్నాం అంటే ఇంకా ర్యాపిడ్గా డోసింగ్ పెంచుతూ తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉందా లేకపోతే ఇంకొంచెం డోసింగ్ ఎక్కువ అవుతూ ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్ ప్రొఫైల్ వైపు వెళ్తున్నారా అసలు దిగులు రికవరీ వైపు వెళ్తున్నారా లేదా డయాగ్నోసిస్ కరెక్టా కాదా ఇలాంటివన్నీ మనం రీచెక్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉందండి సో ఇది కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ క్లినిక్స్లో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఎలా అయినా ఈ మహిళ ఖచ్చితంగా కోలుకోవాలి అని అలా అలా ఆలోచించే డాక్టర్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువగా ఈ రేటింగ్ స్కేల్స్ దీన్ని సైకియాట్రిక్ రేటింగ్ స్కేల్స్ అంటారండి ఇలా ప్రతి మానసిక జబ్బుకి కూడా ఒక రేటింగ్ స్కేల్ ఉందండి ఈవెన్ ఆల్కహాల్ తీసుకునే పురుషుల మీద కూడా రేటింగ్ స్కేల్ వేయచ్చు యాంగ్జైటీకి రేటింగ్ స్కేల్ ఉంది పర్సనాలిటీ అంటే వ్యక్తిత్వ లోపాలు ఎలా ఉన్నాయి ఏ వ్యక్తిత్వం వాళ్ళు ప్రిడామినెంట్గా ఉందని చెప్పడానికి కూడా పర్సనాలిటీ రేటింగ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి ఈ కొలమానం అనేది ఇప్పుడు పేషెంట్ మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత అంటే అంటే ఎపిసోడ్స్ ప్రకారం మీరు అలా అంటే రోజు రోజుకి వాళ్ళ తీవ్రతను బట్టి చూసి కొలమానిస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఫస్ట్ అసలు డయాగ్నోసిస్ అండి సిమ్టమ్స్ కనుగొనగా ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ ఈ డయాగ్నోసిస్కి మనకి డయాగ్నోస్టిక్ క్రైటీరియా ఉంటుంది అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ ఉంటే ఈ డయాగ్నోసిస్ ఈ లక్షణాలతో వీళ్ళు వస్తే ఈ డయాగ్నోసిస్ అని ముందు నిర్ధారిస్తామండి డయాగ్నోసిస్ అంటే వ్యాధిని ముందు నిర్ధారిస్తాం నిర్ధారించిన తర్వాత ఎస్ డిప్రెషన్లో ఇవిడు ఉన్నారు దిగులే దిగులు అనేది ఎవరైనా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చూసి చెప్పేస్తారు దిగులు అని అయితే దిగులు తీవ్రత ఎంత ఆ ఏ స్థాయి అనేది మనం క్వాంటిఫై చేస్తాం అనమాట ఆ క్వాంటిఫై చేసిన దానికి అనుగుణంగా మనం వైద్యాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటామండి అందుకే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తక్కువ వస్తాయి అనమాట అయితే కోపం ఉంటుంది అనమాట ట్రీట్మెంట్లో పార్టీనండి కోపం యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఒక సైకియాట్రిస్ట్ చేసే వర్క్స్లోనే ఒక వర్క్ ఓకే అది ఒక 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 ట్రీట్మెంట్ మెథడ్ యాంగర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది దీనికోసం చాలామంది మన దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వస్తారు తెలియక అయితే ఇక్కడ ప్రేక్షకులు అందరూ తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొక అంశం ఏంటంటే కోపం బాధ ఏడుపు ఆందోళన ఇవన్నీ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అండి అంటే ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చే ఎమోషన్ ఒక ఎమోషన్కి మనం ఎప్పుడు వైద్యం చేయం ఎప్పుడైతే ఆ ఎమోషన్ వాళ్ళని తారాస్థాయికి వెళ్ళి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఆక్యుపేషనల్ లైఫ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్గా లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్లో కూడా ఈ కోపం వల్ల వాళ్ళు ఎవరితోన్న గొడవ పడి రకరకాల లీగల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఇరుక్కునే స్థాయికి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి నిపుణుల కౌన్సిలింగ్ అవసరం అండి దీనికి ఖచ్చితంగా వైద్యం ఉంది ట్యాబ్లెట్స్ కూడా ఉన్నాయి దీనికి ఇందాక మనం దిగులులో ఎలాంటి వైద్యం అయితే వాడతామో అలాంటి మూడ్ స్టెబిలైజర్స్ అలాంటివి కూడా వాడాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఎక్కువగా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు అవన్నీ అంటే కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనప్పటికీ ఏ రిలేషన్ అయినప్పటికీ క్షణిక ఆవేశంలో చిన్న ఒక్క ఏదైనా చిన్న మాట మాట పెరిగి అది వెంటనే ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నంత వరకు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే ఇది కూడా ఒక డిజార్డర్ అంటే సంథింగ్ సైకో సైకో సైకలాజికల్గా ఏమైనా అంటే దీనికి సంబంధించింది అంటారా అది వేరే అంటారు మానసికంగా ఆత్మహత్య ధోరణి అనేది ఉంటే అది ఖచ్చితంగా మానసిక సమస్య అండి మహిళ కానివ్వండి పురుషుడు కానివ్వండి ఎవరైనా సరే ఆత్మహత్య ధోరణిలోకి వెళ్ళారంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి నిపుణుల కౌన్సిలింగ్ అవసరం అని అర్థం వాళ్ళకి లైఫ్ మీద అవగాహన లేదు వాళ్ళు లైఫ్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని వాళ్ళంతా వాళ్ళు సాల్వ్ చేసుకోలేకపోతున్నారని అర్థం సో వీళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఒక సరైన వైద్య విధానాన్ని సూచించాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అయితే ఇందులో ఏ కారణం వల్ల వాళ
ఆ తర్వాత బ్రేకప్స్ లేకపోతే ఈ చిన్న ఏజ్లోనే అవగాహన లేని అవగాహన లేకుండా ఈ ప్రేమ వ్యవహారాల్లో ఈ అధిక జోక్యం తర్వాత ఫ్రెండ్స్ ముందు ఏదో చిన్న ఇన్సల్ట్ తల్లిదండ్రుల నుంచి చిన్న ఆదరణ కూడా రాకపోవడం అమ్మ నాన్న ఇద్దరు బిజీగా ఉండి వాళ్ళు ఒక రకమైన లోన్లీనెస్లోకి వెళ్ళడం కొన్ని రకాలుగా ఇంపల్సివ్ డిజార్డర్స్ అంటే క్షణిక ఆవేశం డిజార్డర్స్ అని ఉన్నాయి మనం వాటి గురించి ఇప్పుడు ఇంకా వివరంగా చెప్పుకుంటాం అయితే వీటిలో ఈ బార్డర్ లైన్ పర్సనాలిటీ అంటే అయితే బాగా హ్యాపీగా ఉన్నట్టు లేదా బాగా డల్గా ఉన్నట్టు ఇలా బౌట్స్ ఆఫ్ ఎంప్టీనెస్ ఫుల్నెస్ ఇలాంటి సమస్యలు అన్నిటితో సతమతం అవుతూ కొన్ని రకాల హార్మోన్ సమస్యలు అంటే ఓల్డ్ ఏజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక మిడిల్ ఏజ్కి వచ్చిన తర్వాత మెనోపాజ్ ఆ టైంలో ఎక్కువగా హార్మోన్ అసతం ఇంబ్యాలెన్స్ వచ్చి వాళ్ళకి మూడ్ డిజార్డర్ రావడం ఏదైనా మెడికల్ ప్రాబ్లము దీర్ఘకాలికంగా వస్తే ఇంకా నేను స్టిక్ అయిపోయాను ఇంకా నేను లైఫ్ అంతా డిపెండెంట్ అన్న దిగులులో ఉండడం నా లైఫ్ ఇంకా వర్త్లెస్ అనిపించి సో ఇలా వాళ్ళు ఎక్కువగా సూసైడ్ వైపుకి సూసైడ్ అటెంప్ట్ వైపుకి వెళ్ళే అవకాశం ఎక్కువగా ఉండవు అలాగే మహిళలు ఎక్కువగా నిద్ర సమస్యలు ఎక్కువగా తలెత్తుతాయి ఎగ్జాక్ట్లీ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు యాక్చువల్ ఈ మధ్య మహిళల్లో నిద్ర సమస్యలు బాగా పెరిగాయండి ఇటీవల కాలంలో ఒక రెండు మూడు సంవత్సరాల్లోనే మనం చూస్తే కనుక ఒకటి వర్కింగ్ ఉమెన్ ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవాల్సిన అవసరం రావడం ఓ పక్క జాబ్కి వెళ్ళాలని టెన్షన్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇంట్లో అన్నీ సర్దడం దీన్ని ఇన్సోమ్ని అంటాం మనం దీనిలో ప్రైమరీ ఇన్సోమ్ని అని సెకండరీ ఇన్సోమ్ని అని చాలా ఉన్నాయి ఇది కారణాలకు వస్తే ఎక్కువగా వర్కింగ్ ఉమెన్లో నిద్ర సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి షిఫ్ట్స్ ఎప్పటికప్పుడు ఏ షిఫ్ట్ అని బి షిఫ్ట్ అని అలా షిఫ్ట్ ఎప్పటికప్పుడు మారడంతో వాళ్ళలో స్లీప్కి ఒక సర్క్యూడియన్ రిధం ఉంటుంది అనమాట ఒక ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని ఒక నాన్ ర్యాపిడ్ ఐవా ఐబాల్ మూమెంట్ ఎన్ఆర్ఈఎం స్లీప్ అని అలా కొన్ని ప్యాటర్న్స్గా స్లీప్ ఎస్టాబ్లిష్ అవుద్ది అనమాట దీంట్లో ఒక సిక్స్ అవర్స్ పాటు మినిమం స్లీప్ ఉంటే స్లీప్ సరిపోయిందని మనం అంటాం సిక్స్ అవర్స్ కన్నా రోజు తగ్గిపోతూ ఉంటే ఆ స్లీప్ని ఇంకా కాంపెన్సేట్ చేసుకోవడానికి అంటే నిన్న ఒక వన్ అవర్ తగ్గితే ఈరోజు ఎక్స్ట్రా నిద్రపోవడానికి కూడా ఆవిడకి అవకాశం ఉండదు మళ్ళీ అదే షెడ్యూల్ మళ్ళీ అదే వర్క్ అదే ఆందోళన వర్క్ కోసం ఇవన్నీ కలిసి కొన్ని నెలల పాటు ఆవిడలో స్లీప్ అనేది కానీ తగ్గితే ఆ మహిళలో ఖచ్చితంగా ఆవిడ ఇన్సోమ్నియాకి గురయ్యే అవకాశం ఉంది స్లీప్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో అప్పటి నుంచి కొన్ని రకాల శారీరక మానసిక సమస్యలు వెంటనే వచ్చేస్తుంటాయి ఒకటి అటెన్షన్ లేకపోవడం అంటే ఏకాగ్రత లోపం రెండోది ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆందోళన పడడం మూడోది ఆకలి తగ్గిపోవడం ఇంకా ఇంకా ఏ పనిలో కూడా అంత పెర్ఫార్మెన్స్ లేకపోవడం చిరాకులు తర్వాత ఎప్పుడూ నీరసంగా కనపడడం ఇలా కొన్ని కొన్ని నెలల పాటు వాళ్ళకి ఈ స్లీప్ కానీ తగ్గితే కొన్ని రకాల థైరాయిడ్ సమస్యలకి తర్వాత మెన్సస్ ఇరెగ్యులారిటీకి తర్వాత చిన్న వయసులోనే మెనోపాస్ దశకి వెళ్ళడం ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకి బోన్కి సంబంధించి విటమిన్ డి లోపాలు రావడం ఈ స్లీప్ అనేది చాలా ముఖ్యమైన ఒక మహిళకైతే మాత్రం స్లీప్ అనేది ఒక అద్భుతమైన వరం అండి ఆవిడకున్న సమస్యలన్నీ కూడా ఆ మహిళ మర్చిపోవడానికి చాలా ప్రజెంట్గా ఆవిడ బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ మళ్ళీ రియాక్టివేట్ అవ్వడానికి స్లీప్ అనేది చాలా ముఖ్యం అంటే ఈ నిద్ర లేని సమస్యలు ఒక్కొక్కసారి మనం ఒక అంటే మాకు మనిషికి సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ నిద్ర అవసరమైనప్పటికీ కూడా మనం సిక్స్ అవర్స్ సెవెన్ అవర్స్ ఎయిట్ అవర్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి పడుకునే తర్వాత కూడా మనకి మార్నింగ్ కొంచెం లేజీనెస్గా ఇంకా నిద్ర వచ్చేటట్టుగా అవునండి అదే కలత నిద్ర ఉండడం వల్ల ఎందుకంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద స్లీప్ అనేది చాలా ముఖ్యం అదే అందుకే మేము స్లీప్ ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా ఉన్నప్పుడు ప్రైమరీ స్టేజ్లో అంటే ప్రాథమిక దశలో ఉన్నప్పుడు స్లీప్ హైజీన్ చెప్తాం వాళ్ళకి ఈ స్లీప్ హైజీన్ ఏంటంటే ఒకే సమయానికి మీరు నిద్ర ఒకే సమయానికి లేవడం నిద్రకి వెళ్ళడానికి ముందు ఒకటి లేదా రెండు గంటల ముందు నుంచి కూడా వీడియోసు లేకపోతే సెల్ ఫోన్ వాడకం అనేది తగ్గించడం తర్వాత మంచి పుస్తకాలు చదువుకోవడం నైట్ జస్ట్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్లీప్ హాట్ వాటర్ బాత్ చేయడం నైట్ మరీ హెవీ ఫుడ్ కాకుండా మరీ ఓవర్ స్పైసీ కాకుండా మంచిగా ఈజీగా డైజెస్ట్ అయ్యే ఫుడ్ తినడం రోజు వ్యాయామం చేయడం ఎర్లీ మార్నింగ్ యోగా చేయడం సో ఇలా రోజు మొత్తంలో ఒక షెడ్యూల్ని మనం ఒక చిన్న చిన్న మార్పులు మనం చేసుకుంటే చాలు ఆ రోజు నైట్ అద్భుతమైన స్లీప్ చాలా డెప్త్లో ఉండే స్లీప్ ఉండి వాళ్ళకి చాలా రిఫ్రెషింగ్గా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఆ స్లీప్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేశారో కొన్ని రకాల సమస్యలకి మానసిక సమస్యలకి మంచి పరిష్కారం మనం కనుక్కోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనం ప్రేక్షకులకి అవేర్నెస్ కల్పించడానికే మనం ఇప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అంటే మీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ప్రేక్షకులకి సలహాలు సూచనలు చిట్కాల
దీని మీద కొన్ని రకాల చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం ఇలాంటివన్నీ నేను చైల్డ్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ ఫోరం డిస్ట్రిక్ట్ కన్వీనర్గా కూడా ఉన్నానండి సో ఈ బాల్య వివాహాలలో వాళ్ళకి శారీరక మానసిక పరిపక్వత లేకుండానే వివాహం చేయడం వల్ల ఇంకా పల్లెటూర్లో అనమాట సో కొంతమందిలో సిటీలో కూడా సో ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి చాలా చిన్న వయసులోనే మానసిక సమస్యలు వస్తున్నాయి సో దయచేసి ఎప్పుడు కూడా బాల్య వివాహానికి ప్రోత్సహించొద్దండి తర్వాత స్త్రీ చక్క చదువుకునే అవకాశాన్ని ఇవ్వాలి ఆవిడ చెప్తున్న ప్రతి సమస్యను కూడా కుటుంబ సభ్యులు కానీ అందరూ అర్థం చేసుకునేలా ఉండాలి అలాగే మహిళలు కూడా వాళ్ళ డే షెడ్యూల్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకునేలా ఉండాలి మంచి ఆరోగ్యమైన ఆహారం తినాలి సో వ్యాయామం యోగా ధ్యానం తర్వాత ఒక సిస్టమాటిక్ లైఫ్ స్టైల్ తర్వాత విలువలతో కూడిన మంచి జీవితంలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి మానసిక సమస్యలు అనేవి రావండి ప్రాథమిక దశలో గుర్తించినప్పుడు ఖచ్చితంగా నిపుణుల దగ్గరికి వెళ్ళి కౌన్సిలింగ్ తీసుకోవడానికి అత్యాధునిక మానసిక వైద్యం అందుబాటులో ఉంది దాన్ని మనం అంది పుచ్చుకోవడానికి ఖచ్చితంగా మహిళలు సిద్ధంగా ఉండాలండి సో సో అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలి ప్రాథమిక దశలో ఏదైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తే గుర్తించాలి అంటే నిపుణుల దగ్గరికి రావడానికి ఏమాత్రం సంశయం చేయకుండా రావాలని కూడా నేను ప్రేక్షకులు చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇదండి నేటి హెలో డాక్టర్ కార్యక్రమం రేపటి కార్యక్రమంలో మనం కలుసుకుందాం అందువరకు సరే